அனைவருக்கும் வணக்கம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் சாப்டர் டாபிக் நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்சஸ் எக்ஸைஸ் டூ பாயிண்ட் எயிட் கொஷின் நம்பர் சிக்ஸ் சப்டிவிஷன் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ்னால் எண்களும் தொடர் வரிசைகளும் ஃபைன் த சம் ஆஃப் என் டேம்ஸ் ஆஃப் த சீரீஸ் த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா அப் டு என் டேம்ஸ் என்ற தொடர் வரிசையின் முதல் எண் உறுப்புகளின் கூடுதல் காண்கன்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இதுமாரி டைப்பில் போர்டு எக்ஸாமில் டென்த்து பிள்ளைங்களுக்கு வருது இந்த கொஷினே வரும்னு சொல்ல முடியாது இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீக்கு பதில் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அந்த மாடலில் எப்படி வேணாலும் கேட்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தட் புக்கில் இருக்கிற புக்கீஷ் மெத்தட் கிடையாது புக்கில் இருக்கிற மெத்தட் சூப்பராக இருக்கும் அது நம்ம எக்ஸாமில் செய்யுங்க தப்பு கிடையாது இன்றைக்கி நான் செய்கிறது டீச்சர்ஸ் ரிசர்ச்சு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெத்தடோட தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த அடிப்படையில் தான் அந்த மெத்தடோட இன்றைய கிளாஸில் இந்த மெத்தடோட சொல்லித்தர போகிறேன் டீ ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை யூஸ் பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது போர்டு எக்ஸாமில் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை கிளாஸ் ரூம் டெஸ்ட் எங்கே வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம் இது மாதிரி செய்யலான்றது தெரிஞ்சுக்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும் அது வந்து ஒரு ஆசிரியருடைய கடமை அந்த அடிப்படையில் தான் அனதர் மெத்தடை சொல்கிறேன் கொஷின் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லைங்களா அது லெட் எஸ்என் எடுத்துக்க போகிறோம் இங்கே பாருங்கள் லெட் எஸ்என் வித் ரெக்கார்டு சம் ஆமாம் நம்ம எது கண்டுபிடிக்க போகிறோமோ சம் அது எஸ்என் எடுத்துக்கிறேன் டிஎன்னா எந்த டேம் ஆஃப் த சீரீஸ் இந்த சீரீஸில் இது எஸ்என்ல எந்த டேம் தான் எந்த டேம் தான் நம்ம நான் சொல்கிறோம் எடுத்துக்கிறோம் டிஎன் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ கொஷின் கொஷினை பார்த்து ஈக்வேஷன் ஒன்று எழுதிடுறோம் எஸ்என் எழுதிட்டு த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் அப் டு எக்ஸட்ரா அப் டு டிஎன் அது டிஎன் லாஸ்ட் டேம்னா எந்த டேம்னா அதுக்கு முடிட்டு முடிக்கிற டேம் டிஎன் மைனஸ் ஒன் இது எழுதுங்க எதாவது பண்ணாலும் தப்பு கிடையாது இங்கே தான் நல்லா கவனமாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேஷன் எழுதிட்டேன் செகண்ட் ஈக்வேஷன் எப்படி எழுதுறேன்னா ஷிஃப்டிங் எவரி டேம் இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்று ஷிஃப்டிங் எவரி டேம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரைட்டு இப்போ இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்னையே தான் நான் ரெண்டாவது ஈக்வேஷன் எழுதுகிறேன் எப்படி எழுதுறேன்னா ஷிஃப்டிங் எவரி டேம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரைட்டு இந்த ஈக்வேஷன் ஒன்னை பாருங்கள் இதில் ஒரு டேம் விட்டுட்டு அடுத்த டேம்லேருந்து எழுதுகிறேன் அவ்வளோதான் திரும்பி சொல்லிட்டோமா ஷிஃப்டிங் எவரி டேம் ஒன் ப்ளஸ் டூ ரைட் ரைட் சைடில் எழுதி போகிறேன் ஒரே ஒரு பிளேஸ் மட்டும் விட்டு மீதி அப்படியே ரைட் சைடில் எழுதி மாட்டேன் ஒன்றும் இல்லை ஈக்வேஷன் ஒன் வந்து கிவன் கொடுக்கப்பட்டுள்ள அந்த சீரீஸ் அதை எழுதிட்டேன் எஸ்என் எழுதிட்டேன் நான் எடுத்துக்கிறதுனால எஸ்என் எடுத்துக்கிறேன் லெட் எஸ்என் எடுத்துக்கிறேன் லாஸ்ட்டு எந்த டேம் வந்து டிஎன்னா அப்போ டிஎன் எழுதிக்கிறேன் அதுக்கு முடிய டேமு டிஎன் மைனஸ் ஒன் ஈக்வேஷன் ஒன்னையே நான் என்ன பண்ணுறேன் டூவாக எப்படி எழுதுறேன்னா ஷிஃப்டிங் எவரி டேம் ஒன் ப்ளேஸ் டு ரைட் ஒரு ப்ளேஸ் விட்டுட்டு ஒன் ப்ளேஸ் விட்டுட்டு இங்கே செகண்ட் ப்ளேஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் அப்படி எழுதினேன் ரைட் சைடில் அப்படி எழுதினே போகிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ளேஸ் விட்டுட்டு செகண்ட் ப்ளேஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணி த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸட்ரா டிஎன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டிஎன் எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் சப்ராக்டிங் ஒன் டூ அண்ட் ஒன் சப்ராக்டிங் டூ ஃப்ரம் ஒன் ரெண்டாவது ஈக்வேஷ்லேருந்து ஒன்றாவது ஈக்வேஷன் மைனஸ் பண்ணுறேன் இது குறுக்கு வழியோ ஷார்ட் கட் மெத்தோட கிடையாது டீச்சர்ஸு தெரிஞ்சுக்கலாம் மாணவனும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நல்ல ஆர்வம் உள்ள கிஃப்டட் ஸ்டூடெண்ட்லாம் இதை தெரிஞ்சிங்கன்னா அவனுக்கு இந்த மெத்தடை கூட அவன் எக்ஸாமில் யூஸ் பண்ணலாம் ஈக்வேஷன் ஒன்று கொஷினை பார்த்தியாகணும் ஈக்வேஷன் டூவும் கொஷினை தான் பார்த்தியாகணும் அப்படி எழுதும்போது ஷிஃப்டிங் எவரி டேம் ஒன் ப்ளேஸ் டூ ரைட் சைடு அப்படி எழுதியாச்சு சப்ரேட் பண்ணுறேன் சப்ரேட்டிங் டூ ஃப்ரம் ஒன் அதாவது ரெண்டாவது ஈக்வேஷனை ஒன்றாவது ஈக்வேஷனை நான் கழிக்கிறேன் டூ மைனஸ் ஒன் அப்படி பண்ணும்போது எஸ்என் மைனஸ் எஸ்என் ஜீரோ ஆகிடும் இங்கே ஜீரோ இருக்கும் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ த்ரீ தான் வரும் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி வரும் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஒன்றுமே இல்லை த்ரீ மைனஸ் ஜீரோ த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் த்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி த்ரீ மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ த்ரீ ஹண்ட்ரடு அப்படியே எழுதினே போனோம்னா இதெல்லாம் அப் டு என் டேம்ஸ் எழுதி வேண்டியது தான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இங்கே மைன
மைனஸ் இந்த இடம் டிஎன் வரும் இதுலேருந்து டிஎன் கண்டுபிடிக்க பார்ப்போம் இந்த மைனஸ் டிஎன் வரைய லெஃப்ட் சைடு எடுத்துருந்துட்டோம் டிஎன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ப்ளஸ் தேர்ட்டி ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப் டு என் டிஎம்ஸ் இந்த மைனஸ் டிஎன் லெஃப்ட் சைடு எடுத்துருந்தால் ப்ளஸ் டிஎன் கிடைக்குது சரி இதை பார்த்தாலே விச் இஸ் ஏ ஜிபின்னு தெரியுது ஹூஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் முதல் உறுப்பு தெரியும்னு தெரியுது காமன் ரேஷியோ செகண்ட் டேம் ஃபஸ்ட் டேம் டென்னுன்னு தெரியுது ஃபார்முலா ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா எஸ்என் ஈக்குவல் டு ஏ ஆர் போர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஏ வேல்யூ தெரியும் ஆர் வேல்யூ தெரியும் இதை அப்ளை பண்ணால் த்ரீ இன்ட்டு டென் போர் என் மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் ஸோ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு டென் போர் என் மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் நைன் கிடைக்குது டிஎன் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் நம்ம வந்து எஸ்என் தானே கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ டிஎன் தெரியும் எஸ்என் வேணும்னா சம்மேஷன் எடுத்தால் சரியாக போச்சு என் உறுப்புகளை டிஎன்னா சம்மேஷன் ஆஃப் டிஎன் தான் எஸ்என் அப்போ டிஎன் தான் அங்கே வந்துடலாம் லெஃப்ட் சைடு பா அந்த சைடு பார்த்து எழுதினா சம்மேஷன் ஆஃப் டிஎன்னா எஸ்என்னு அப்போ இதுக்கு சம்மேஷன் எடுத்தால் த்ரீ பை நைன்னா த்ரீ பை நைன்னா த்ரீயால் டிவைட் பண்ணால் ஒன் பை த்ரீயாக மாறும் சம்மேஷன் டென் போர் என் மைனஸ் சம்மேஷன் என்னு இந்த ஃபார்முலா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் ஆர் நாட் ஈக்குவல் டு ஒன்னா எஸ்என் ஃபார்முலா ஏ இன்ட்டு ஆர் போர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இதில் வந்து டென் போர் என்ன டென்னா கா ஆறு ஆர் போர் என்னு சொல்லலாம் ஏன்னா ஏவும் ஆறு தான் இதில் ஆறும் ஆறு தான் ஏ வேல்யூ ஃபஸ்ட்டு டேம் ஏ டென்னு தான் காமன் ரேஷியோ ஆறும் டென்னு தான் அப்போ ஆர் போர் என்ன இந்த ஃபார்முலா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க டென் போர் என் சம்மேஷன் டென் போர் என்ன ஆர் போர் என் இதில் ஃபஸ்ட்டு டேமும் டென்னு தான் காமன் ரேஷியோவும் டென்னு தான் ஸோ டென் இன் இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதெல்லாம் முக்கியமாக காமெடி எக்ஸாமுக்கு பயன்படுத்திக்கலாம் சம்மேஷன் ஆர் போர் என்னா ஆர் இன்ட்டு ஆர் போர் என் மைனஸ் ஒன் பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இங்கே ஏ இங்கே ஏவும் ஆறு தான் ஃபஸ்ட்டு டேமும் ஆறு தான் காமன் ரேஷியாவும் ஆறு தான் அந்த அடிப்படையில் டென்னு டென் போவர் மைனஸு இதை ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண டென்னு ஏ டென்னு ஆர் டென்னு இங்கே பாருங்கள் டென் போவர் என் மைனஸ் ஒன் பை டென் மைனஸ் ஒன் ஏன்னா ஆர் மைனஸ் ஒன் டென் மைனஸ் ஒன் நைனு சம்மேஷன் ஒன்னாக தெரியும் என்னு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் என் டைம்ஸ் எழுதுவோம் அப்போ என் கிடைக்கும் இதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப் ஒன்றுமே கிடையாது இந்த ஒன் பை த்ரீயை உள்ள பிராக்கெட் உள்ள மறுபடி பண்ணணும் இப்போ டென் இன்ட்டு டென் போர் என் மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு நைன் த்ரீ இன்ட்டு நைன்னு அதுங்க டுவெண்ட்டி செவன் இப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு என்னு ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் என்னு மைனஸ் என் பை த்ரீ இது ஆன்சர் கிடைக்குது அன்பு மாணவ செல்வங்களே ஆசிரியர் பெருமக்களே இந்த மெத்தடை உங்களை ஈஸியான மெத்தடு இதை பயன்படுத்துங்க எக்ஸாம்பிளை பயன்படுத்துங்க மாணவர்களுக்கு சொல்லித்தாங்கன்னு சொல்லலை அவங்களுடைய மனசை பொறுத்திருக்கு நீண்ட காலமாக அந்த முறையை பயன்படுத்துறதுனால ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தேட் வச்சுக்கோங்க நம்ம அது உங்களுக்கு எளிமையாக தோணும் இதை நம்ம நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தினா இது எளிமையாக தோன்று தோணியிருக்கும் அதனால் பரவாயில்ல இது மாதிரியும் செய்யலான்றது தான் என்னுடைய கருத்து முடிஞ்சால் இது மாதிரி செய்யுங்க இல்லைனா டீச்சர்ஸுக்குள்ளே பாடம் நடக்கும்போது இதை பயன்படுத்துங்க தேங்க்யூ